Lending a hand to those in financial need, especially if they're family or friends, may appear to be the right thing to do. But it's important that we don't leave the impression that we are a bank with unlimited wealth. Kasi hindi naman talaga totoo yon. So to ensure that your generous actions are not misinterpreted or taken advantage of, you need to set clear limits. So to help us do that is Rod Mercado, President and CEO of Financial Rescue, LLC. Welcome back to the show, Rod. Salamat. Pautang. Ay, ayoko. <laughs> All joking aside, Rod, napaka-importante yung topic na to. Lalo na tayong mga Pinoy kasi napaka Ma mapagbigay tayong tao eh. Okay. And we don't like letting people down. Mm -hmm. Kaya lang, I'm sure, even in your business, may mga kliyente ka na napunta sa'yo dahil sa sobrang pagbibigay. Tama yan. Alam mm -hmm. mo, nag-uumpisa yan kadalasan ganito eh. Mayroon isang taong very close sa'yo, mm -hmm. isang kaibigan, lumapit, uh, nangailangan ng tulong, counting loan. Mm -hmm. Siyempre, gusto mo naman makatulong, nagbigay ka. Ayan. So, feel, feel good ka, di ba? Uh -huh. Pero napansin mo, Next month, on the same date, balik na naman siya. Nangungutang na naman. Hanggang magbabayad, uutang na naman next month, uh. hanggang hindi ka na nababayaran. Aha. Yun, doon na nag-umpisa yung tinatawag nating cycle of dependency Sorry. na dapat nating ma-break. At yung feel good na yan, nagiging sama ng loob. Hindi na rin nag nagkakaroon ng uh, pagkakaunawaan ang magkakaibigan, kahit na nga sa pamilya, oh. dahil sa mga financial issues na tao, tulad niyan. Alam mo, bato-bato sa langit, Rod, baka naman yung mga kanesya natin na iba dyan ay natatamaan na at mm -hmm. naisip nilang, I am in that cycle. O, gusto ko nang linawin, hindi masama ang magbigay, ang tumulong. No, gusto ko nga yan eh, tayo talaga, sabi nga natin, Lions Club may, may, mga, oh. may mga puso tayong, we have generous heart, di ba? Ah. Eh, Napaka-importante yan, pero kapag ang sarili mo, ng, yung financial welfare mo na nagsasuffer, mm. then, Ibang usapan na yun, okay. di ba? So, how do we break the cycle? Ano mga tips mo para sa mga kanisya natin who find themselves in this situation? Unang-una, alam mo, kadalasan kasi sa atin, hindi marunong magsalita ng no. no. <laughs> Ang hirap, di ba? Kasi nga, unang-una, gusto mo kasi palaging tumulong. Oo. Gusto mo palaging tumulong. Tsaka parang may guilt feelings ka eh. Mm -hmm. Na, bakit ba hindi ko ito tinulungan? Mm -hmm. Pero sabi ko nga, palagi mo dapat nasa isipan mo, yung sariling, yung pamilya mo, yung mm -hmm. sariling, yung financial Kapak welfare yung ng pamilya mo. Yung sarili mong kapakanan. Yes. yes. So, siguro tumulong ka isa, dalawang beses. Pero pag nakita mo nang, teka muna, mukhang naman na manipulate na ako at, you know, being taken advantage. So, teka muna, ibang klase na yan. Ang baka tingin sa'yo, ATM ka na. Ayun na nga. Diba? Wag naman. So, when you say no, I, 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 as a woman, no? for me, hmm. it's very hard. A woman and a Filipina. No? Okay, Kaya nga nangungutang ko sa kanina sa'yo. <laughs> Buti na lang nagsabi ako ng hindi. Pero when you say no, dapat isipin mo rin na hindi ka, hindi mo sila hinihindi. Like, you're not giving them a harder time. Actually, mas tinutulungan mo pa sila. Yes. Correct. Ngayon, mas mahirap naman kapag pamilya na. Mm -hmm. Di ba? Like, ikaw, may sibling ka. Halimbawa, uh, wala, jobless. Ang hirap hindi yan. Mm -hmm. Diba? Doon doon ang nagkakaroon ng mga ano ng pangyayari na imbis na isa lang ang dumubog, Pareho dalawa ang kayo. dumubog, Sabay dalawa pa. kayo. Oo, kasi alam mo, ito 'yun eh. Ang pagtulong maganda. Mm -hmm. Pero pag tumulong ka, sobra sa kakayanan mo, problema 'yon. Mm -hmm. 'Di ba? Quick fix lang 'yan eh. Right. Yung pagtulong mo sa kanya eh. So, may mga ibang paraan. Pero titignan mo din, ano ba ang dahilan? The root cause of the problem. Which brings exactly. us to the next step. So, mm -hmm. una, magsabi ka ng hindi. Pangalawa, yes. tignan mo, bakit ba siya utang ng utang? Yes, baka naman kailangan mo lang siyang tignan. Paano ba niya ginagasos yung kanyang pera? Mm -hmm. Eh, baka naman mahilig bumili ng mga mamahaling bagay, di ba? Mm -hmm. Or naman marami, frequent trip dun sa... Dun sa mga kasino. Kasi kasino, uh -huh. di ba? Correct. Kaya bawasan na yan. So, kailangan hanapin mo, tulungan mo siya, at bigyan mo siya ng, ng tulong kung paano niya malalampasan yung mga and, challenges sa buhay. And you niya. bring up a good point, Rod. Tanungin mo muna kung saan niya gagamitin yung pera. Oh, isa Hindi yun. Hindi yung basta-basta diba? magbibigay ka. Tama yun. Okay, yeah. so, I like the title of this next tip, no? Let go of the kids. Oh, ayan. Oh, no, mention... Para to sa mga parents. Yo, na mention natin natin sa pamilya, 'di ba? Oh. Yan. Ay, minsan kasi naman 30 years old ding anak, saan pa nakatira? Mami. Nakay mami, o mm. nasa bahay pa ng parents, 'di ba? Mm. At uh, umaasa pa rin sa pe sa parents. Exactly. Hindi mo sila tinutulungan oh. sa paraan na 'yon. Kailangan 
lumabas sila ng bahay para makapag-isa sila. Magkaroon mm. silang maging independent talaga. Eh baka diba? naman sabihin ni mami, eh kawawa naman kasi yung anak ko may sakit. Or kawawa naman kasi yung anak ko insert reason here. Sige, tinutulungan mo siya temporarily. Mm. Pagdating ng retirement mo, saan ka pupunta? Okay, exactly. Hihingi ka rin ng tulong sa kanya. Eh kung hindi mo nga siya taturuan eh, hindi mo nga siya natulungan eh, na para umangat ang kanyang sitwasyon. So pagdating ng retirement at nagamit mo yung pera mo doon sa mga tulong na binigay mo sa kanya, ayun na, doon tayo nagkakaroon ng problema. So for the parents and friends and relatives <laughs> out there na kailangan talagang magtanong pa sa inyo, saan po kayo mahahanap? Mga Kanation, tawagan niyo po kami sa 1-877-973-3287. O bisitahin ang aming website, financialrescuellc.com. Yung mga napag-uusapan ho namin dito ay makikita din nyo sa mga blogs namin doon or sa mga written articles. Meron din kami Facebook. Alam niyo yan, like us on Facebook. Alright, like and may kwento on Facebook naman para mapag-usapan natin dito sa Okay Nga Rod. Yes. Alright, well thank you very much again for joining us, Rod. Sige, pag-usapan natin yung utang mo mamaya. <laughs> okay. okay.